platicándole a nuestra invitada, ¿no? <risa> sí, démosle la bienvenida. tuve que ser protagonista de la película de Coda, pero... <risa> pero bueno. Oye, pues nos viene a hablar de un gran proyecto, la directora de eh, Veladoras La Gloria, Cira Caruso. Un aplauso para ella. Un aplauso. Además, directora de una empresa que me parece es súper importante para la economía y la planta productiva de municipios como el nuestro, y me atrevo a decir que de la región, ¿no? Sí, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que sí, somos una, una empresa importante en la zona. Llevamos ya muchísimos años, como te comentaba, sufrimos un incendio, nos conseguimos recuperar, pero ahí seguimos dándole, dándole duro. Llevamos ya 75 años en el, en el negocio, lo empezó mi abuelo, luego lo siguió mi papá y ahorita nosotras, y ahí, ahí seguimos. Oye, fíjate que esto es bien importante, porque yo creo que todas las personas, si viven en Irapuato y se dieron cuenta de aquel incendio, eh, pues se darán cuenta de la magnitud de lo que ocurrió en las veladoras La Gloria. Y una empresa que, sur, que sufre una situación de esa naturaleza y que se rehace, se reinventa y se levanta, habla mucho y muy bien de esa empresa, ¿no? Sí, de hecho, la verdad que... O sea, la fuerza que tienen la, las personas que trabajan y forman parte de la empresa es tan grande que ahorita en la pandemia, pues, como que ya estamos acostumbrados, ¿no? O sea, ya sabemos de qué se trata una crisis, cómo Exacto. tratarla y salir adelante. Y la verdad que sí, sí tenemos un muy buen equipo que nos ha ayudado, ha ayudado a seguir adelante porque obviamente sin ellos, pues, ahí se hubiera quedado, ¿no? Y ahora que hablamos de las empresas, eh, Veladoras de la Gloria es una empresa con responsabilidad social. Sí. que hoy se super necesita en medio del mundo en el que vivimos. Sí, la verdad que sí, nos importa mucho pues, nuestros trabajadores, cómo funcionamos, y la verdad que por el sistema de trabajo que tenemos, que es a través de maquilas, eh, influimos bastante en las comunidades que están alrededor de, de la empresa, ¿no? Entonces, que están enclavados en Ciudad Industrial ustedes. Exacto, sí. Así que retirar a Puerto Salamanca y bueno, hay un chorro de comunidades que están ahí cerca. Sí, nuestras maquilas principales están en la Cuarta Brigada y en Pueblo Nuevo y ahí pues el impacto que tenemos es importante. Oye, y nos vienes a invitar a un evento que creo que a es... Un gran evento. Que es, todo mundo <risa> deberíamos necesita, estar ahí. Claro que todo sí. Todo mundo deberíamos de difundirlo. Todo mundo debemos poner mucha atención a esta invitación. Platícanos. Sí, estamos organizando un evento para el Día de la Mujer, el 8 de marzo, el martes, que se va a llevar a cabo en Ciudad Industrial, en, en las instalaciones de Veladoras La Gloria. Y la verdad que empezó como una cosita chiquita a nivel de empresa y gracias al apoyo de la agrupación de colonos de la Ciudad Industrial, esto ya empezó a crecer y ya pues hasta tenemos apoyo del municipio, por parte del DIF, del Instituto de la Mujer, del Instituto de Cultura y ya está teniendo muchísimo más forma, y pues lo que necesitamos es que la gente se anime a venir. Eh, no es un evento exclusivo para mujeres, sí hay ciertas actividades que son exclusivas para mujeres, pero el punto es que empecemos a trabajar en este aspecto y no podemos olvidar que necesitamos la colaboración de todos los géneros para que esto salga adelante, ¿no? Entonces, todos están invitados y, y la verdad que sí... Sí necesitamos esa, ese apoyo por parte de la gente para, para que esto funcione y se pueda repetir y podamos seguir con este proyecto. ¿Cómo es este evento? ¿De qué consta? ¿Qué van a hacer? Pues el proyecto consiste en relacionar temas artísticos con temas de género. Eh, nosotras entendemos el arte como un medio para, para a través de, de él eh, actuar socialmente, o sea, como una especie de activismo social. Entonces, a través del arte empezar a crear creaciones, o sea, bueno, a empezar a, a desarrollar proyectos en conjunto y sacar resultados artísticos que posteriormente vamos a exponer en el Museo eh, Salvador Almaraz. Almaraz. Exactamente, entonces, eh, es muy importante porque vamos a darle a las mujeres este espacio para que se expresen, para que empecemos a, a dialogar, para que empecemos a reflexionar acerca del tema y además vamos a darles visibilidad a través del museo donde van a aparecer el nombre de todas las mujeres que vengan al evento y que participen en la creación de las obras. Oye, qué padre, sería el participar en una exposición colectiva a partir de participar en el evento. ¿Tenemos mensajes? Marco, no, te mensaje? quiero leer las actividades exclusivas para mujeres. Hay taller de escritura creativa, hay taller de bordado colectivo, taller de cerámica, danza, mi cuerpo, mi danza, eh, tendedero colectivo, mural con intervención colectiva. Y fíjate que también hay actividades mixtas, como es la conferencia Ser Mujer, Trabajo y Género, Música en Vivo, Shizong, 
teatro, mañana es tarde, lectura narrativa juntos, es más fácil, entre otras son las actividades que están eh, anunciando en este programa del evento del Día de la Mujer. Oye, qué padre, ¿y se van a hacer de manera simultánea o tienen un horario cada cosa? Ahí tenemos un horario, hay ciertas actividades que se repiten eh, okay. recurrentemente, que son las de escritura, bordado y cerámica, que cabe aclarar que no hace falta saber nada de ninguna de las tres para poder participar. Eso te iba a preguntar sí. porque yo no sé ni ensartar una aguja. Exacto. Si ahí. quisiera ir, puedo, aunque no sepa Exactamente. nada. Exactamente, y tenemos insertadores y todo para que ah, bueno. sea más <risa> Porque yo no, Pero no es porque no haga, sino porque no alcanzo sí, a ver, sí, pues. Sí. Entonces, ahí no se necesita saber cómo lo elemental, ahí pueden empezar, ¿no? Exactamente, ahí les vamos a enseñar lo básico y el chiste es divertirnos, expresarnos y empezar a hablar del tema, ¿no? Y, y que cada una tengamos nuestra voz y nuestro lugar en este evento. ¿El material hay que llevarlo? No, nada, todo lo proporcionamos nosotros. ¿También lo ponen ustedes? Sí, sí, sí. Y está súper bien, además está muy bien la logística, esta palabra tan famosa. Hay grupos de tres horas y grupos de dos horas, hay grupo A para escritura, bordado y cerámica, los van acomodando, el grupo B, el grupo C, y por el otro lado, si tienes menos tiempo, entras en un eh, horario de dos horas, ya, es cerámica y escritura, o bordado y cerámica, o escritura y bordado. O sea, no hay pretexto, tú llegas, llegas con toda la actitud, que es lo más importante, si quieres te vas sola, si quieres te vas con tus amigas, si quieres te vas con tu novio, amigo o amante, y ahí tienes muchas actividades en ese día, ¿no? Oye, pero dame, no debería haber pretexto, pero si hay que hacer un llamado a las empresas, sobre todo a las empresas vecinas, ahí en Ciudad Industrial, para que les den chance a las trabajadoras o los trabajadores para que vayan allá a Veladoras la Gloria, ¿no? Exacto, ese es el esfuerzo que estamos pidiendo a las empresas, que hagan este esfuerzo por las mujeres para que las dejen salir en su horario laboral y venir a este tipo de actividades que además de, bueno, de todo lo que ya mencionamos, pues es una forma de que tengan actividades de compañerismo, que se relacionen con otras mujeres de la zona, que nos empecemos a relacionar entre todas y yo creo que eso siempre es bueno, ¿no? Y para una empresa es importante este tipo de actividades que unen a los equipos. ¿Cuántas horas ocupamos a las mujeres aproximadamente? Pues como dos o tres horas, Max. Que les dieran dos o tres horas de su sí, día. Exacto. Oye, estaría padrísimo. ¿Qué tanta respuesta han tenido ahí de la Asociación de Industriales de, de ahí de la zona? Pues hemos tenido buena respuesta, pero nos falta. Nos falta poco? todavía para, para poder conseguir el aforo que estamos, que estamos contemplando, que es alrededor de unas 700, 800 personas a lo largo de toda la jornada, no todas al mismo tiempo, pero como van a ir cambiando las actividades y los grupos, pues como que vayan fluyendo, ¿no? ¿Es la primera vez que lo hacen? No. Sí, sí, ¿sí es, es la, la primera, primera vez. vez. ¿Y de dónde nace la idea? Pues la idea nace, bueno, siempre me ha interesado mucho, siempre he querido hacer como eh, eventos artísticos. Yo personalmente estoy estudiando una maestría en Arte y Humanidades en la Universidad Autónoma de Querétaro y pues parte de lo que hablamos siempre es qué es el arte para nosotras, por qué es importante y, y esta es la forma que entendemos el arte, ¿no? Y es la forma que queremos traer el arte para empezar a hacer cambios sociales a través de la cultura y no solamente a través de pues, temas como más rígidos, ¿no? O sea, un poco como traer la teoría a la práctica. Y además te ayuda a liberar emociones, ¿no? Exactamente. Es yo, como... yo te, no, espérame, les voy a contar una anécdota muy personal, muy personal. Hubo un tiempo donde yo recuerdo haber estado muy deprimida, así triste, no, creo, no sé por qué, pero estaba triste, hace muchos años. Y entonces un día se me atravesó un taller de cerámica y me metí, me dio por pintar cerámica y entonces me enseñaron, hice una sola figura, Sira, una sola figura. Y era una imagen de una como madre de esas que es como una virgen que tiene abrazado a un bebé y la pinté de negro. Ay. A la distancia entendí que eso que yo había pintado era como ir soltando mi estado de ánimo en esa obra de cerámica que en mí, ¿no? En, en, en ponerme a llorar o en lastimarme o en algo, finalmente se trasladó. Creo que el arte cumple mucho también esa función, ¿no? Exactamente, es parte como de lo que queremos conseguir de manera como indirecta, o sea, venir ahí, experimentar con las manos, porque también trabajar con las manos es importante, expresarte a través del, del cuerpo y luego en conjunto ver todo lo que estamos armando juntas, porque la comunidad... Eh, es también como lo importante del evento, ¿no? Porque todas las creaciones que vamos a hacer no son individuales, o sea, todo tiene que ser en conjunto y es donde se ve el resultado. 
Es como el yo soy nosotros. Exactamente. Eh, ¿Qué tal? Sí me aprendí la filosofía Ubuntu. Oye, ¿hay que registrarse? No hay que registrarse, solamente eh, sí necesitamos para los grupos que son de cerámica, bordado y escritura, que vengan con entrada, eso son entradas gratuitas, simplemente es gestionar la entrega de la entrada eh, para controlar el aforo de los grupos. ¿En dónde se gestiona? ¿Ahí en la fábrica? Sí, ahí le, le pasé un contacto a Marco para okay. que lo Ahorita comparta. se los digo. Uh -huh. okay. Y a partir de ahí ya empezamos a repartir las entradas y empezamos a, a organizar por la logística. ¿no? Como Oye, decía. qué padre. ¿De qué hora a qué hora va a ser? De las 9 de la mañana a las 4 y media de la tarde hay actividades a lo largo. Entonces. Ya que es el horario más o menos en que salen, ¿no? Exactamente. Los primeros turnos, digamos, sí. del, de la ciudad industrial. Esto es bien importante, si usted conoce a alguien que sea jefe de recursos humanos o dueño o algo de cualquier empresa de ciudad industrial, dígale que mande a sus, a sus trabajadoras, que las mande por turnos, que además es muy importante ¿no? que este trabajo en equipo, como lo decía Cira, de pronto también, si piensan que nada más va a ser de beneficio para ellas, no. Es por para supuesto... Todos. Es Van a para regresar cambiadas, también. literal, sí, claro. cambiadas, por convivir y por hacer otra actividad, Exacto. sacarlas de esta este, monotonía de donde trabajan. Y mira, para poder conseguir tus entradas tienes que contactarte con Fernanda Errejón al 462-169-4557, ¿verdad? Exactamente. Aquí está, otra vez se lo repito, con Fernanda Errejón, 462-169-4557, sobre todo para que le digan en qué horario pueden participar, hay horario de las diez y media, de las once y media, de las doce y media, y eh, distintos grupos, también hay en la tarde, a la una treinta, dos treinta, y cada grupo tiene una capacidad de treinta y seis personas, por eso es importante que se pongan en contacto con Fernanda Rejón, cuatro seis dos, uno seis nueve, cuarenta y cinco cincuenta y siete, para que aparten su lugar. Padrísimo, oye, van a tener cada taller tiene un instructor, o es general, o cómo es? Sí, cada taller, bueno, estamos las personas que creamos el taller y luego las, las empleadas de Veladoras La Gloria, eh, que la verdad están haciendo una labor impresionante, son las que nos van a ayudar a explicar a las diferentes mesas cómo funciona. Entonces, ellas están aprendiendo también para poder enseñar. Entonces, está muy padre, la verdad. Y Jorge, no se van a arrepentir. Es una actividad que se antoja. Ojalá que tengan muchísimo éxito, Sira, porque cada semillita que vayan sembrando, que dejen en cada una de las mujeres o de los hombres participantes, seguramente puede transformar sí la empresa de donde vienen, sí su familia, pero por supuesto la comunidad, ¿no? Exactamente, es, es algo comunitario y, y como dices, al final eh, individualmente te lo vas a pasar bien ese día, pero además de manera colectiva, pues estás haciendo amigas, estás conociendo gente de otras empresas, estás uniéndote más a, quizás a personas de otro departamento que normalmente no convives, ¿no? Entonces yo creo que eso también es el valor. Y se me olvidaba añadir que vamos a tener comida, o sea, vamos a tener de Uy, todo. Uy, con más, con más ganas. <risa> no nos van a hubieras ir. dicho. <risa> <risa> Ay, perdón, nutriólogo. <risa> Oye, ¿y ya está lista la fecha para el museo? Sí, la inauguración sería el 31 de marzo. Ah, ¿ya? Sí. Qué sí. padre, eso, eso, imagínense que cada mujer participante lleva a su familia a ver su obra. Exactamente, eso Qué la padre. verdad que es, está muy padre y además ver tu nombre en un museo, ¿no? O sea, yo creo que eso también tiene mucho valor y tiene mucha representación para las mujeres. Qué increíble, pues mira, muchísimas gracias por habernos acompañado, ojalá que haya mucha, mucha, mucha gente, ojalá que haya muchos permisos para que haya muchísimas personas, más de 700 y que se queden afuera y que se queden con ganas para el año próximo y que Veladoras La Gloria reciba este, pues mucho de lo que da con este tipo de eventos. Muchísimas gracias, y muchísimas muchas gracias, gracias por la invitación. Que no gracias. sea la primera, sino la primera de varias. Exacto, ¿no? que sea bien. la primera de muchísimas y que cada año vengas. Sí, a sí, que nos gracias. Sí. Gracias. ¿Qué sigue? Vámonos Marcos, a está? San Miguel de Allende. Ay, vamos ahorita. ¿Qué existe qué? en San Miguel de Allende? Ah, ya fuimos. <risa> fuimos a San Miguel de Allende al carnaval. Y pues yo para qué se los cuento. Vean ustedes lo bonito que nos la pasamos este fin de semana. Ahí en San Miguel de Allende, que es dicen y no les dicen mentiras 